वेलकम टू स्टूडियस और टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू मेक नर्सिंग केयर प्लान इफेक्टिवली नर्सिंग केयर प्लान इज़ एन नर्सिंग केयर प्लान जो है वो नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है अगर आपको नर्सिंग प्रोसेस अच्छे से आता है तो यू कैन मेक नर्सिंग केयर प्लान वेरी इफेक्टिवली सो लेट स्टार्ट नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है एक साइड में हमें डेट्स लिखना होते हैं डेट किस डेट पर हम बना रहे हैं उसे वॉट इज़ द डे एट दैट डे एग्जाम्पल मैंने लिखा है मंडे एंड वार्ड और बेड नंबर पेशेंट जिस वार्ड में एडमिट है उसका बेड नंबर लिखना है देन जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट्स हमें लिखनी होती है पेशेंट लाइक पेशेंट इज़ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है वो आपको लिखना है ओरिएंटेड है या नहीं ओरिएंटेड टू वॉट टाइम प्लेस एंड पर्सन एंड उनके वाइटल साइंस लिखने हैं वाइटल साइंस में क्या आता है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेटरी रेट बी पी एस पी ओ टू एंड पेन इज़ ऑल्सो ए वाइटल साइन और आपको लिखना है पेशेंट एम्बुलेटरी है या नहीं है देन आपको नर्सिंग केयर प्लान स्टार्ट करना है नर्सिंग केयर प्लान में आपको पता है कि पांच चीज़ें होती हैं नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस गोल्स इंटरवेंशंस रेशनली एंड देन इवेलुएशन अब आपको असेसमेंट और डायग्नोसिस में आप क्या गलती करते हो कि सिर्फ असेसमेंट और डायग्नोसिस लिख देते हो अगर आपने असेसमेंट के आगे नर्सिंग या डायग्नोसिस के आगे नर्सिंग नहीं लिखा है तो आपको फुल मार्क्स उस चीज़ के नहीं मिलते हैं सो so, आपको पूरा लिखना है नर्सिंग असेसमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस देन अब असेसमेंट क्या होता है तो असेसमेंट डेटा कलेक्शन का एक पार्ट होता है तो डेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट खुद से हमें वर्बलाइज कर रहा है जैसे कि पेशेंट ने बोला हम हमें एज इट इज़ पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना होता है पेशेंट वर्बलाइज पेशेंट ने बोला आई एम हैविंग पेन पेशेंट ने यही बोला कि आई एम हैविंग पेन तो हम उसे इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे देन पेन स्केल हमें पेन स्केल स्कोर क्या है सिक्स बाय टेन ये हमें पेशेंट ने ही बताया हम पेशेंट से पेन स्केल ज़रूर पूछते हैं एज इन केस ऑफ पेन क्योंकि हम ये एन जो है वो पेन का बना रहे हैं आज तो हम पेन के बारे में ही बात करेंगे देन ऑब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा है बाई फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाता है पेशेंट को पेन है या नहीं है क्योंकि अगर पेन है तो उसके एक्सप्रेशन हैप्पीली तो नहीं होंगे देन गार्डिंग बिहेवियर ऑन लेफ्ट आर्म पेशेंट हमने बार बार देखा कि वो अपने लेफ्ट आर्म को गार्ड कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है देन एनजियस बिहेवियर अगर पेशेंट एनजियस है तो भी वी कैन रिलेट दैट इट इज़ पेन देन नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस में तीन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट तो डिजीज़ पार्ट होता है मतलब जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पार्ट होता है दूसरा प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू वॉट थिंग देन मैनीफेस्टेशंस क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन क्या है जिससे आपको पता चला कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो हमारी जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी पेन के लिए वो होती है एक्यूट पेन रिलेटेड टू पोस्ट ऑफ कंडीशन पोस्ट ऑफ कंडीशन की वजह से पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है एज एविडेंस बाय हमें कैसे पता चला पेशेंट्स वर्बलाइजेशन फेशियल एक्सप्रेशन एंड गार्डिंग बिहेवियर ऑन लेफ्ट आर्म सो ये हमारी डायग्नोसिस हो गई एक्यूट पेन अब मैं अपने एन में जो भी डायग्नोसिस लेती हूँ वो नंदाज डायग्नोसिस से लेती हूँ आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपके कॉलेज में प्रेफर करवाया जाता है नाउ गोल्स गोल्स क्या होते हैं कि हम जो भी इंटरवेंशन करेंगे उसके बाद हमें क्या इवेल्यूएशन चाहिए क्या आउटकम्स चाहिए तो वो होते हैं गोल्स गोल्स फर्स्ट गोल हमारा क्या होना चाहिए आफ्टर द इंटरवेंशन पेशेंट विल डिजायर सॉरी डिस्क्राइब सेटिस्फैक्ट्री पेन कंट्रोल एट लेवल लेस देन टू बाई टेन ऑन रेटिंग स्केल मतलब इंटरवेंशंस करने के बाद पेशेंट का जो पेन स्कोर का लेवल है वो टू बाय टेन से एटलीस्ट कम हो जाए ये हमें चाहिए अब जो गोल्स हैं वो हमें फ्यूचर में लिखने होते हैं फ्यूचर टेंस में क्योंकि ये इंटरवेंशन करने के बाद आते हैं देन पेशेंट विल यूज़ फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली पेशेंट जो है वो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ स्ट्रैटेजीज जो भी हम बताएंगे वो इफेक्टिवली यूज़ करेगा ठीक है ये हम चाहते हैं अपने गोल्स में नेक्स्ट होगा पेशेंट विल डिमॉन्स्ट्रेट इम्प्रूव इन मूड पेशेंट का मूड अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसे एनजियस फील हो रहा था पेन की वजह से आप पेन नहीं होगा तो उसका जो मूड है वो इम्प्रूव हो जाएगा देन पेशेंट विल बी एबल टू यूज़ अप्रोप्रिएट डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ फॉर पेन रिलीफ हम जो भी डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ पेशेंट को बताएंगे वो पेन रिलीफ के लिए इफेक्टिवली अप्रोप्रिएटली यूज़ करेगा तो ये हमारे गोल्स हैं जो हम चाहते हैं कि ये आउटकम्स निकलें देन हमें इंटरवेंशन करना होता है इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो भी आपने गोल सेट किए हैं आप उनको एक एक्शन में प्लान करोगे मतलब एक्ट करोगे आप उन गोल्स को 
ठीक है तो इंटरवेंशन हमें क्या करना होता है पास्ट टेंस में लिखना होता है बिकॉज इंटरवेंशन हम कर चुके हैं जो इंटरवेंशन हम अभी कर चुके हैं तुरंत की तुरंत वही हमें लिखने हैं ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं किया हम वो भी एन में लिख रहे हैं तो इसलिए ये पास्ट में होता है और इंटरवेंशन के साथ के साथ आपको रेशने लिखना है कि जो भी आप इंटरवेंट कर रहे हो उसका साइंटिफिक रेशने क्या है क्यों कर रहे हो आप तो फर्स्ट हो जाएगा एसेस द लेवल ऑफ पेन पेन का लेवल असेस करना है दैन डिटरमाइन द लोकेशन ऑन सेट ड्यूरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन पेन का लोकेशन ऑन सेट ड्यूरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिटरमाइन करनी है तो ये आप क्यों कर रहे हो इसके लिए रेशने होगा द पेशेंट हु इज़ एक्सपीरियंसिंग पेन इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेन सीवियरिटी एंड क्वालिटी क्योंकि जो पेशेंट पेन एक्सपीरियंस कर रहा है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का क्योंकि वही हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि उसे कैसा पेन हो रहा है कहाँ हो रहा है सीवियरिटी क्या है क्वालिटी क्या है ठीक है सो इसलिए हमने ये इंटरवेंट किया इसलिए हमने असेस किया पेन का लेवल देन असेस द सीवियरिटी ऑफ पेन पेन की सीवियरिटी असेस करनी है हमें पेन स्केल पर तो स्कोर आया था हमारा सिक्स बाय टेन हमने असेस कर लिया टू सेट द बेस लाइन फॉर इंटरवेंशन हमने इंटरवेंशन की बेस लाइन सेट करने के लिए असेस किया पेन की सीवियरिटी को देन नेक्स्ट इज एनकरेज वी एनकरेज द वर्बल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरवेंशन हमने पेशेंट को एनकरेज किया कि वो इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद में वर्बल रिपोर्टिंग करे पेन की मतलब बताए कि उसे कितना पेन था और कितना अब नहीं है मतलब ठीक हो चुका है तो इसके रेश ने क्या होगा पेन इज़ हाईली सब्जेक्टिव एंड इज़ आल्सो आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन पेन जो है ना हाईली सब्जेक्टिव होता है मतलब सब्जेक्टिव का क्या मतलब है जिसे पेन हो रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है जो पेन वही हमें बता सकता है तो इसलिए हमें और इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इंटरवेंशन है वो कितना इफेक्टिव है ठीक है अगर वो इफेक्टिव नहीं होता है तो हम इंटरवेंशन को चेंज भी कर सकते हैं देन नेक्स्ट इंटरवेंशन इज प्रोवाइड नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट अभी तक हमने सारे असेस किए थे इंटरवेंशन में हम सब पहले हम पहले सारी चीज़ें असेस करते हैं उसके बाद फिर हम इंटरवेंट पे आते हैं सो प्रोवाइड नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज लाइक हॉट एप्लीकेशन कोल्ड एप्लीकेशन तो हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है जैसे कि हॉट एप्लीकेशन हो गया कोल्ड एप्लीकेशन हो गया अब ये करने से क्या होगा टू प्रोवाइड कम्फर्ट एंड रिड्यूसिंग पेन हमें कंफर्ट प्रोवाइड करना है पेन रिड्यूस करना है अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मेडिकेशन एक्सेस यूज ऑफ मेडिकेशन को हमें अवॉइड करना है ओके देन नेक्स्ट इज टॉट डाइवर्जनल एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक डीप ब्रीदिंग मेडिकेशन एंड गेम्स सॉरी मेडिटेशन एंड गेम्स हमें हमने पेशेंट को सिखाया कि डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि म्यूज़िक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं वो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं मेडिटेशन कर सकते हैं गेम्स खेल सकते हैं जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो कर सकते हैं डाइवर्जनल थेरेपी का क्या मतलब होता है इट इज़ टू डायरेक्ट डाइवर्ट पेशेंट्स माइंड फ्रॉम दी पेनफुल स्टिमलाई ये क्या करता है पेशेंट का जो माइंड है ना वो पेनफुल स्टिमलाई से नॉक्जियस स्टिमलाई से डाइवर्ट कर देता है और ड्रॉ दी पर्सन अवे फ्राम पेन और पेशेंट को पेन से अलग करता है तो पेशेंट को अब पेन जो है ना वो कम फील होता है या नहीं फील होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें पेन फील हो रहा होता है तो हम उन्हें डाइवर्ट करते हैं उन्हें गेम्स खिलाते हैं या फिर म्यूज़िक सुना देते हैं तो वो उन्हें पेन कम फील होता है तो दिस इज़ डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ नाओ नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट मेडिकेशंस अब हम एडमिनिस्टर करेंगे फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट मेडिकेशंस लाइक ओपियोड एनालजेसिक हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं एनएसिड्स कर सकते हैं एनएसिड्स में एस्पिरिन पीसीएम ओपियोड्स में ट्रामाडोल वगैरह ठीक है तो इससे क्या होता है एनएसिड्स ब्लॉक दी सिंथेसिस ऑफ पी जी क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पेन के लिए पेन के लिए होता है पेन सेंसेशन करवाता है तो हम क्या करेंगे सॉरी एनेसिड्स क्या करेगा कि एनिस प्रोस्टाग्लैंडन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा और पेन को रिलीव करेगा तो ये हो गया हमारी साइंटिफिक क्रेश ने हमारी सारी इंटरवेंशन पूरी हो गई अब हमें एंड में इवेल्यूएट करना है फॉर चैकिंग दी इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन तो हमारी इवेल्यूशन क्या होंगी ना एंड में हम इवेल्यूएट करते हैं पेशेंट को तो पेन स्कोर इज वन बाय टेन बाय पेशेंट रिस्पॉन्स पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि उसका जो पेन स्कोर है वो वन बाय टेन हो गया ना पेशेंट इज़ नॉट लुकिंग एन जी एस नाउ अब पेशेंट जो है वो एन जी एस नहीं दिख रहा है तो ये भी हमारी इवेल्यूशन है हमारे आउटकम के अकॉर्डिंग ही आई है ये ओके देन नेक्स्ट इज पेशेंट इज यूजिंग डाइवर्जनल थेरेपीज फॉर पेन रिलीफ टॉट इफेक्टिवली जो भी हमने उस पेशेंट को डाइवर्जनल थेरेपीज बताई थी पेन रिलीफ के लिए वो पेशेंट इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है 
तो ये सारी हमारी इवेल्यूशन हो जाती हैं जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स थे वो सारे हम हमने इवेल्यूएट कर लिया और पेशेंट का पेन भी रिलीफ हो गया है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एन ऑफ पेन अगर आपको किसी और डायग्नोसिस पे एन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज़ यू कैन टू हेल्प अदर्स ऑल्सो एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल